ஆனந்த் ஆம் இவர் ஒரு முப்பத்தெட்டு வயதுள்ள இளைஞர் நெஞ்சின் உரமும் நேர்மையில் திறமும் கொண்ட மாற்றுத்திறனாளி தந்தையை இழந்து தன் தாயுடன் வாழும் இவருக்கு உண்ணும் உணவிலும் உடுத்தும் உடையிலும் வாழும் வீட்டிலும் வறுமைதான் வாடிக்கையாக உள்ளது இந்த வறுமையிலும் புத்தம் புது மலராய் புன்னகை பூக்க தன்னால் சரியாக நடக்க முடியாது என்ற எண்ணத்தை தகர்த்தெறிந்து இந்த சமுதாயத்தில் எதிரீச்சலிட்டு ஊதுபத்திகளை கடைகளிலும் வழிபோக்கர்களிடமும் விற்று அதன் மூலம் கிடைக்கும் குறைந்த வருவாயை கொண்டு தன் வாழ்க்கையை நடத்தும் ஆனந்த் இவர்தான் ஆழியிலே அகப்பட்ட துரும்பை அலைகள் வந்து கரை சேர்ப்பது போல வறுமையிலே அகப்பட்ட ஆனந்த் போன்றோரை அலைகளாக உதவிக்கரம் கொண்டு அவரின் வாழ்வில் ஒளியேற்றுவோமே வாழ்வில் பல சோதனைகளை தாங்கி விடாமுயற்சியால் தன் குறையையும் பொருட்படுத்தாது மன உறுதியுடன் வாழும் இவரை வாழ்த்துவோமே வணக்கம் மனம் எந்த ஊரை சேர்ந்தவரானது நீங்க அதாவது உங்களுடைய பூர்வீகமே கேரளா தானா பூர்வீகமே கேரளா நான் உங்களுடைய பேர் சொல்லுங்க ரொம்ப மகிழ்ச்சிம்மா ஆனந்தோட அம்மா நீங்கன்னும் போது முதல் விஷயமே ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது இப்படிப்பட்ட ஒரு மகனுக்கு தாயாக இருக்கிறது ரொம்ப பெரிய விஷயம் உண்மையில் சாதாரண விஷயம் கிடையாது இயல்பாக வார்த்தையில் நம்ம சொல்லலாம் ஆனால் அதை விவரிக்கும் போது எவ்வளோ பிரச்சனைகள் இருக்கும் சங்கடங்கள் இருக்குன்றது எங்களால் உணர முடியுது என்ன இருந்தாலும் உங்களெல்லாம் இந்த நேரத்தில் சந்தித்தல ரொம்ப மகிழ்ச்சியாகவே நான் ஃபீல் பண்ணுறேம்மா உங்கள் குடும்பத்தை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்களேம்மா அவர் இருந்தார் அவர் இறந்துட்டார் இப்போ ஆனந்த் நான் அவர் தங்கச்சி அவர் இறந்து எத்தனை தவறி எத்தனை வருடங்கள் ஆகுதுங்கம்மா ரெண்டு வருஷம் ஆகுது வீட்டை குடும்பம் நடத்துறதுக்கு என்னென்ன முறையிலலாம் நீங்கள் இது பண்ணிகிட்ருக்கீங்க பொருளீட்டுறதுக்கு என்னெல்லாம் பண்ணிகிட்ருக்கீங்க அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்களேம்மா இவன் டெய்லியும் நூறுரூபா தருவான் அப்புறம் அவ சம்பளம் கூட இப்போ கம்மி தான் கொஞ்சம் அடுத்த மாதத்தில் தான் கொஞ்சம் இதுவாகும் அப்படியே ரன் ஆகுது அம்மா உணவகத்தில் வேலை செய்கிறேன் நான் ஆனால் அது நமக்கு மாதம் மாதம் சம்பளம் அவ்வளோ வரல ஒரு மூணு மாதம் அப்படி இருக்கையில் தான் வருது அதனால் கொஞ்சம் ரன் பண்ண கஷ்டம் தான் சரிங்கம்மா பரவாயில்ல குடும்பத்தை பற்றி சொல்லிட்டீங்க ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு வறுமையை சூழ்ந்த ஒரு குடும்ப சூழ்நிலை தான் நீங்கள் இருக்கிறீங்கன்றது இதுலேருந்தே நல்லா தெரியுது நான் வந்து ஆனந்துக்கு எட்டு வயசு சின்ன பொண்ணு இப்போதிக்கி நான் ஹோட்டல் சவேராவில் ரிசப்ஷனில் இருக்கேன் இவ்வளோ பிரச்சனைக்கு நடுவில் இருந்தாலும் எனக்கு வந்து ரெண்டாவது வீடு வந்து சவேரா தான் ஸோ நம்ம சம்பளம் வாங்குறதுன்றது மட்டும் இல்லாமல் உணர்வு பூர்வமாக நாங்கள் ஒர்க் பண்ணுறேன் ஒர்க் பண்ணுறதுன்றது இல்லாமல் எல்லாரையுமே அண்ணன் தம்பியாக பார்த்து பழகிட்டு தான் இருக்கேன் அதே மாதிரி எனக்கும் அங்கே சேஃப்டி ஜாஸ்தி அதே மாதிரி எப்படி சொல்கிறதுன்னா ஹோட்டல் இண்டஸ்ட்ரி தப்பானவங்கன்றது நிறைய பேர் முதிரை குத்தி வச்சாச்சு அதை நம்ம இப்போ அழிக்க முடியாது நம்ம எப்படி இருக்கோன்றது தான் விஷயம் நிறைய ப்ராப்ளம் வரும் வரவங்க போகிறவங்களால வரும் சில டைம் போகிற வழியில் வரும் ஆனால் நம்ம எப்படி நம்ம கண்ட்ரோலாக வச்சுருக்கோம் அப்படின்றது தான் இருக்குது எங்கள் அம்மா அப்படி தான் என்ன வளர்த்தாங்க எங்கள் அம்மாவோட ரிஃப்ளெக்ஷன் தான் நான் ஸோ கண்டிப்பாக அந்த தாக்கம் இருக்குது எனக்கும் சவேரா என்னோடய வீடு அதே மாதிரி அங்கே இருக்க ஸ்டாஃபுங்களும் என்னோடய ரிலேஷன்ஷிப் ரிலேஷன் மாதிரி தான் எங்கள் ஹெச்ஆர் எங்கள் ரூம் டிவிஷன்ஸ் மேனேஜர் ஜிஎம் எல்லாருமே நல்ல சப்போர்ட்டு எனக்கு வந்து கடவுள் கொடுத்த கிஃப்ட்டு வந்து ஸ்மைலு அதை நாங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் என்ன தான் கஷ்டம் இருந்தாலும் அழுதாலும் கொண்டாலும் அந்த சிரிப்பு எனக்கு எப்போவுமே இருக்கிறதுனால அது போயிட்டுருக்கு லைஃபு ரொம்ப பாசமான பையன் மாமியை என்ன சொன்னால் கூட அவன் எதுவுமே அவன் விட்டு கொடுக்க மாட்டான் ரொம்ப அன்பான பையன் அவன் ரொம்ப பிடிக்கும் எங்களுக்கு அவனை அதனால் என்ன செய்யறது ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு வளர்த்தாங்க ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு வளர்த்தாங்க மாமி அவனை பத்து வயசு வரைக்கும் அவன் இடுப்பில் தான் தூக்கிட்டு போனாங்க நடக்க முடியாது அவனு அதனாலேயே பாருங்க இப்போ அவங்களுக்கு ஷோல்டர் இறங்கிடுச்சு என்ன செய்ய முடியும் கடவுள் அவங்களுக்கு ஒரு பையனா ஒரு பொண்ணும் கொடுத்து இந்த மாதிரி ஒரு சோதனை அவங்களுக்கு நான் காசு மூட்டிலேருந்து வந்தேன் வந்தாக்கா மணி ஆயிடுச்சு வீட்டுக்கு போனோமா வாங்க பார்த்தேன் போச்சு வீட்டுக்கு போயிடா அப்படி அப்படி ஒரு பள்ளம் கீழே இருந்து நான் பார்க்கல அன்னைக்கு மழை வேலை மழை காற்று பார்க்கல உள்ளிருந்துட்டேன் 
படிக்கும் போது எல்லா இடமும் சுத்தி பார்த்ததுதான் எல்லா இடமும் ஸ்கூல்ல இருந்து நாங்க போனோம் எங்களுக்கு லைலாண்டில் இருந்த பஸ் வரும் நாங்கள் போய் எல்லா இடமும் இங்கே இருக்கிறதெல்லாம் சுற்றி பார்த்தோம் இப்போ ஆனந்துக்கு வேளாங்கண்ணிக்கு போனோன்னு ஒரு ஆசை சரி கொண்டு போகிறேன்னு சொல்லியிருக்கேன்